மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் லெசனில் தான் சம் ஆஃப் த டாபிக் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் டாபிக் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாபிக் உன்னுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸில் நைன்த்து கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் எ டைபோல் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அந்த டாபிக் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் த டார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எ எலக்ட்ரிக் டைபோல் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் யர் டைபோல் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மோரல்லஸ் ரெண்டு டாப்பிக்குமே வந்து அது ஒரே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ டிஸ்கஸ் த டாபிக் இஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கான்செப்டை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்ற கான்செப்ட் தெரியணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்ம டூ மார்க்கில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா என்ன டூ ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கன்ஸ்டியூட் த எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அது என்ன சார் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட் அண்டு சேம் டைரக்ஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவல் ஸ்பேஸஸாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டயக்ராம் பேஸ்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்னன்னு சொன்னேன் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அண்டு சேம் டைரக்ஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டயக்ராமில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எல்லாமே எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா சேம் டைரக்ஷனை என்ன பண்ணும் இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன பிளேஸ் பண்ணி வைக்கிறோம்னா ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் டைப் போல நாம என்ன பண்றோம் பிளேஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் சோ எலக்ட்ரிக் டைப் போல நான் சொன்னேன் 2 ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அப்ப ஹியர் we are using the two charges minus q and plus q ன்ற டூ சார்ஜஸ் நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்ப மைனஸ் q இருக்க கூடிய பாயிண்ட்ஸ் a வாவும் plus q இருக்க கூடிய பாயிண்ட்ஸ் b ஆவும் கன்சிடர் பண்றேன் இதனுடைய மிட் பாயிண்டை we are taken as at the point o அப்படிን கன்சிடர் பண்றேன் சோ அப்ப மைனஸ் q and plus q சார்ஜஸ் and separated by a small distance சோ so, o ல இருந்து மைனஸ் q ோட சார்ஜஸ் ஆ டிஸ்டன்ஸ் a ன்னு o ல இருந்து b இருக்க கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு a ன்னு எடுத்துக்கறோம் சோ அப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி பாத்தீங்கனா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தான் 2A அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த டைப்போல இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு இந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே கான்செப்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போல பிளேஸ் பண்ணி வச்ச உடனே அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா டார்க் ஸோ என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கவும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போல பிளேஸ் பண்ணி வச்ச உடனே அதில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டார்க் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இப்போ அந்த டார்க் என்ன பண்ணுன்னா த டார்க் இட் ரொட்டேட்ஸ் த டைபோல் ஸோ அந்த டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆன டார்க்கு அந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுன்னா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரொட்டேட் ரொட்டேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் டு அலைன் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதோ அதே டைரக்ஷன்லேயே அந்த டார்க் என்ன பண்ணுது அந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் என்ன பண்ணுது ரொட்டேஷன் பண்ணுது ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஸோ தே கிரியேட் த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் அதாவது ஒரு கான் constant angular velocity la and the torque
ஃபோர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் என்ன பண்ணணும் அந்த டைபோலுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்போ நாம் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் டைபோல் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இங்கே என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஒர்க் டன் அப்போ நம்ம ஒர்க் டன் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும் அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அந்த டைபோல் என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வி ஆர் அப்ளைங் ஒர்க் டன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் டனால் அது என்னன்னு சொன்னேன் ரொட்டேஷன் ஆகுது அந்த ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் அதுதான் நான் ஆங்கிள் சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து நான் அதை தீட்டா டேஷ்ன்ற ஒரு இனிஷியல் ஆங்கிள் தென் அனதர் ஒன் இஸ் தீட்டான்ற அனதர் ஆங்கிள் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இங்கே நான் ஒரு ஈக்வேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறேன் என்ன ஈக்வேஷனா ஒர்க் டன் தட் மீன்ஸ் ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டார்க் எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டி தீட்டா ஸோ இங்கே டார்க் எக்ஸ்டர்னல்ன்றது எதை இண்டிகேட் பண்ணுங்கன்னா அந்த நம்ம யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் என்னது இன்டகிரேஷன் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லிமிட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இனிஷியல் ஆங்கிள் தீட்டா டேஷ் அண்ட் ஃபைனல் ஆங்கிள் தீட்டான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹியர் மே மென்ஷன் தட் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா அப்படின்ற லிமிட்ஸ் என்ன பண்ணியாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஈக்வேஷனோட டெரிவேஷனை அந்த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் பிளேஸ் இன் இய எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்றதுல நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம் ஈக்வேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஈக்வேஷனை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கான்செப்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம என்ன ஈக்வேஷன் ஃபைனலாக அதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அதாவது டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் இன்டு இ வெக்டர் அப்படின்ற ஈக்வேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த கான்செப்டில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறதால அதனுடைய ஃபைனல் ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ டவ் வெக்டர் எக்ஸ்டர்னல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் இன்டு இ வெக்டர் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனை என்ன பண்ணுறாங்க மேக்னிடியூட் வைஸ் என்ன பண்ணுறாங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ மேக்னிடியூட்னா மாடுலஸ் போட்டு ஸோ அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் டவ் வெக்டர் எக்ஸ்டர்னல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல்னா டவ் வெக்டர் external electric field ku equal so idoda value already nam enna panita find out panitom so modulus of p vector into e vector இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் அண்ட் இ வெக்டரை ஸோ மேக்னிடியூடில் எழுதும் போது தான் நம்ம மாடுலஸ் எழுதணும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்துட்டா என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை ஸோ மாடுலஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் தீட்டா டி தீட்டா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒய் வி ஆர் மென்ஷன் தட் சைன் தீட்டா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்னா பிகாஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் இ வெக்டர்னு இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னா சைன் தீட்டா இன்கேஸ் பி வெக்டர் டாட் இ வெக்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் எங்கெங்கெல்லாம் டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் காஸ் தீட்டா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோஸில் ஆல்ரெடி இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ ஹியர் வி ஆர் யூஸிங் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ன்றதால நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா சைன் தீட்டா அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணுறேன் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா பி இ சைன் தீட்டா டி தீட்டா அப்படின்ற ஈக்வேஷனை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் So ஸோ ஹியர் ஸோ பிஇ அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால் அந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒன்லி எந்த டேர்மை மட்டும் நான் இன்டகிரேஷன் பண்ணுறேன்னா சைன் தீட்டா டி தீட்டா அப்படின்ற டேர்மை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ சைன் தீட்டாவை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் என்னென்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்டகிரேஷனாக சைன் தீட்டா டி தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டாவுக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ இன்டகிரேஷனாக சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ ஆல்ரெடி பி என்றது வெளியில் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ சைன் தீட்டா டி தீட்டாவை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அண்ட் தென் லிமிட்ஸ் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நவ் ஸோ த ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சப்ஸ்டியூட் த லிமிட்ஸ் 
so now rearrange the equations ap me equations la first end term nam use panna matana minus term use panna matam plus term da so inga pathina theta vandu minus la yum theta dash vandu plus la irukkathala so now rearrange the equation so anala theta dash munadiyum theta va enna pandranga pinadiyum pote equation eludranga so appa work done which is equal to pe cos theta dash minus cos theta abindra equation nama da enna pandra rearrange pandrom ana namak equation enna kedachirukke work done which is equal to pe minus cos theta plus cos theta dash da kedachirukke so nammalude conversion kaga nama enna pandrom plus ah munadi vechikittu minus enna pandrom maathi eludirukom so idhu da namak kedachirukodiya work done but ana inga nama kedachirukodiya work done edhukku equal ah irukum endu solranga na the work done which is equal to potential energy difference so nama kudukakoodiya work done and the uniform external electric field la edhukku equal ah irukku nu solranga na potential energy difference ku equal ah irukku aduvum edhu oriented irukku na angle theta and theta dash ku enna va irukku equal ah irukku appdi mention pandranga so appa நாம் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் டன் அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்னவா ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக தான் என்ன ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான சிம்பிள் வி ஆர் ரெப்ரஸன்ஸ் தட் யூ ஸோ அப்போ யூ தீட்டா மைனஸ் யூ தீட்டா டேஷ் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ யூ தீட்டா மைனஸ் யூ தீட்டா டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல்னா டெல் யூ வேர் டெல் இஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு தானே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் அதனால தான் யூ தீட்டா மைனஸ் யூ தீட்டா டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் யூ அது தான் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி தான் என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஒர்க் டன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதால இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க் டன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷ் அப்படின்ற நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தீட்டா டேஷ்ன்றது இனிஷிய ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த தீட்டா டேஷ்க்கு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த தீட்டா டேஷ் பர்பண்டிகுலர் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு இருக்கிறதால தீட்டா டேஷ்க்கு மட்டும் நான் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னா நைன்டி டிகிரி வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் டெல் யூஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த தீட்டா டேஷில் போய் என்ன அப்ளை பண்ண சொல்கிறேன்னா நைன்டி டிகிரி அப்படின்ற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ காஸ் நைன்டியோட வேல்யூ வந்து வே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோன்னா ஜீரோ ஸோ அப்போ காஸ் நைன்டி ஜீரோனா அப்போ அந்த டேர்ம் பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷ் வேல்யூ ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்ன மட்டும் தான் இருக்குன்னா டெல் யூஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா அப்படின்ற டேர்ம் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூ தீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா அப்படின்ற ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கு இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே காஸ் தீட்டான்னு கிடச்சிருக்கிறதால நம்ம அதை என்ன ப்ராடக்டில் மாற்றிக்கலாம்னா டாட் ப்ராடக்டில் மாற்றிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் க்ராஸ் ப்ராடக்டாக இருந்தால் அதை நம்ம என்னவாக எழுதணும் சைன் தீட்டாவாக எழுதணும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன கிடச்சிருக்குன்னா யூ தீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் தான் கிடச்சிருக்கு பிகாஸ் ப்ளஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷன்றது தீட்டா டேஷ்க்கு தான் நம்ம என்னான்னு கொடுத்துட்டோம் நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ காஸ் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அந்த டேர்ம் வில் பி கேன்சல் அப்போ யூ தீட்டா டேஷ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன டேர்ம் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு என்ன <laughs> டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது டார்க் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் இ வெக்டர்னு இது பண்ணியிருப்போம் ஃபைனலாக முடிச்சிருப்போம் இதில் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோன்னா யூ பிகாஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தானே நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே என்னவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் இ வெக்டர் அதில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் மைனஸாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் ரெண்டு கொஷின்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பின்றது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இ வெக்டர்ன்றது எலக்ட்ரிக் 
ஃபீல்டு ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இது எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ஆங்கிள் தீட்டா டேஷை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோடு என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்தோம்ல அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமாக அந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அது ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை அதாவது தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுனா ஆன்டி பேரலாக ஆக்ட் ஆகும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது அந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பையாக இருக்கும் பட் அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுனா ஆன்டி பேரல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இன் கேஸ் அதே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மினிமம் அப்படின்னா ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஜீரோக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுனா பேரலல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இது ரெண்டும் முக்கியமான இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சுன்னா தீட்டாவோட வேல்யூ பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஆன்டி பேரலாக ஆக்ட் ஆகும் அதுவே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமாக இருக்கும்போது தீட்டாவோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுனா பேரலல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவரால் கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ